Talán az az isteni szerencsénk, hogy olyan csodálatos tájra születtünk. Maguk a hegységek ugye nagyjából 15 millió évvel ezelőtt alakultak ki vulkáni tevékenységre. Víz alatt, óceánnak a vize alatt a Pannon nagy tenger itt hullámzott. Körbevesznek minket a hegyek, és az a szőlő, amit mi arra használunk, hogy bort készítsünk, valószínű, hogy 8-12 millió évvel ezelőtt is itt volt. Mi, aki kordába szeretjük tartani a szőlőt, sorokba ültetjük, felfele úgy neveljük, hogy mi a gépekkel, kezünkkel, járkával köztük jól elférjünk. Úgy gondoljuk mi emberek, hogy mi termesztjük a szőlőt, gondozzuk, holott korábban itt volt ezen a tájon, mi meg 10, 20, 30, 80 ezer éve létezünk, mint emberek. Ki az, aki honosabb? és ki az, aki biztosabb genetikában rendelkezik, mint egy ember. És ez megint egy isteni csoda, hogy valami, ami étel, akár a szomjunkat oltja musként, ez átalakul, megint úgy hiszük, hogy mi csináljuk, mi irányítjuk, de gyakorlatilag a természet megoldja azt, hogy a cukorból alkohol képződik, és a gyümölcsből képződött borba viszont visszaköszön, ez a napsütés, a hegyek ölelése, az őszi ízek, az őszi gyümölcsök és az őszi illatok, ezek mind-mind egy-egy pohár borba, egy korgy borba ott találhatóak. Írünk alapján ugye mindenki egy édes bort vár, legtöbbet az aszúról tudnak. És az a sokszínűség, amit borba is tudunk adni, hogy egy könnyed, gyümölcsös, friss ízvilágú bortól egészen a nagyon komplex fahordóba érlel terjesztett komolyabb dűlős borokig meg tudjuk mutatni a, a táj szépségét, meg, meg tudjuk mutatni a különböző dűlőknek a karakterét, ez nagyon megszokta látni az embereket. Ugye a gasztronómia az nagyon fontos a számunkra, egy jó szakács, jó étel tud a borunk mellé főzni, akkor dupla élvezetet kap az, aki fogyasztja. És a kettő ugrik egyet fölfele minőségbe is, ízérzetbe is. És nem vagyunk beszorítva a sor végére, hogy majd a desszertnél iszunk az út, hanem ki tudunk a leges legelejére jönni. Innen már ez a nagy padihegy. Ebbe tényleg az az érdekes, hogy a, az Isten egy le, le, erodált vulkáni származású történet, aminek a tetején vannak ö, olyan kőzetek, hogy hal, fa levélnek a lenyomata, tehát üledékes. És ugye, egy hegyről beszélünk, csak a dűlőt hívják másként, hogy most kaparunk el. Kevés út a lendület. Kézifék nincs behúzva. Könnyű a mozdonynak oda fent a vasúton. Na, hát lehet, hogy mégiscsak vissza kéne menni, és akkor... Azt csinálom, ja. drágám. Ugyan az út az ott van, de hát itt jobb. Ez csak lendületből lehet erdőbe tanultam megvezetni, és zsiguliva. Most már kint vagyunk, kiértünk. És baromi rossz a... Abba lehet hagyni az imádkozás. Hát Halleluja. igen, gondoltam rá. <laughs> Ez maga a végtelenség. Tehát van egy biztos támaszunk, ez maga a szőlő meg a hegy, és van egy távlati jövőnk, ez pedig az Alföld fele néz. Tehát én, hogy mondjam már, tehát azt imádom benne, hogy egyszerre van biztonságban az ember, és egyszerre tud rettentő messzire, több tíz, több száz kilométerre szinte ellátni. 
és ha eltöltünk itt egy 10-20 percet, akkor ez szerintem sokkal többet ér, mint egy wellness hétvége, vagy egy föld körüli utazás. Nekem mindig ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy ugye látom, akár a disznókő fele ellátok a dorgó tetőre, látom ott a vereseket, látom a Szent Tamást, látom a Birsalmás túrágyát, a Középhegy, mögöttem a Padihegy, a mögött az Istenhegy. Tehát ez egy olyan, mint egy ölelés, mint egy anyami. A legnagyobb biztonság. Én hálát adok az égnek, hogy ha még ha véletlenszerűen is, de erre az útra, erre a munkára terelt a végén a sors, mert uh, itt jól érzem magam. Nézzük meg a szőböt. Apával beszéltük is, hogy akkor most már lassan kéne kezdeni a meccést. Kijöttünk így, megcsináltunk egy pár tőkét ö, ketten. Apa elmondta, hogy ő hogy gondolta ez az egész. Én, én figyeltem. Tavaly váltottunk át erre az úgynevezett gulyó meccési technológiára. Ugye eddig ilyen egy-két szemes ö, meccést alkalmaztunk. Most már picit egyszerűbb, és épp, édesapám éppen azt kezdte itt szemben mutatni. Próbáljuk. Le van hajtva, kihajt, tanak majd a rügyek. Be kell fűzni a drótba. És van egy szellős lombfalunk. Az meg azért lényeges, hogy minél kevesebb vegyszert kelljen használnunk a szőlőből. Ugye átváltottunk merészen, tehát ugye amikor szóba került, hogy akkor elhagyjuk a erős felszívódó szereket, bioszerekkel menjünk tovább, akkor tanácsolták, főleg ugye a növény szaktanácsadónk, hogy próbáljuk ki akkor egy-két hektáron. Édesapám átgondolta ezt az egészet, és úgy gondolt, hogy akkor merészek voltunk és bátrak, és az egész területre. 14-től használjuk ugye a biológiai szereket, egyre jobban örülök neki, mert egy nagyon-nagyon fontos dolog a mi életünkben, hogy nem érgezzük meg a környezetünk. A rovarölő szerek felhalmozódhatnak a talajba, tehát nem tűnnek el, és megmérgezik a méheknek a generációját. Méhek nélkül meg mi elpusztulunk, tehát nincs. Beporozva a virág, nincs gyümölcs. Nem csak szlogen az, hogy mi megkaptunk valamit, de ez nem a miénk, ez a következő generációké. Tehát ha megmérgezem, akkor ők nem tudnak majd megélni. Tehát ezért használjunk olyan szereket, és minél kevesebbet, amivel nem bántjuk a természetet. Maga az, hogy a növény az nem ennyi, amit látok, hanem van lent a földbe egy csomó gyökérzet ami gombákkal, baktériumokkal, egyebekkel él együtt. Ha van talaj életem, akkor a növény jól érzi magát, akkor a csapadékot jól tudja hasznosítani. Akkor nem szenved az aszálytól. Erre fele próbálunk elmozdulni, mert én azt szeretném, hogyha az unokámnak az unokája is itt ezeken a szőlőkön tudna dolgozni, tudna bort készíteni és megélni. Tehát én nem feltétlen ennek készültem, tehát ugye édesapán nem tűzte ki célot, tehát nem erőltette se számomra és sem a testvérem számára, hogy nekünk ezzel kéne feltétlen foglalkozni. Mindig azt hittem, hogy a zenei világban van a helyem. Én se gondoltam volna, tehát régen azért ennyire nem szerettem én a szőlőbe kijárni, bevallom, tehát főleg így a kapálás vagy bármi. Az érettségét azt egy ilyen növénytermesztési szakközépiskolába érztem, tehát ott állattenyésztés is volt, a növénytermesztés, Szép az is, de valahol még ugye akkor ott még kerestem az utamat, nem tudtam, hogy igazából mi az, ami engem meg fog fogni. És ugye jött az a lehetőség, hogy ugye édesapám ugye Tokajba borászatba dolgoztak, ugye a társával együtt, az állás társa idején, én oda bekeveredtem pince munkásként. És most már már saját magamon meglepődök, hogy egyszerűen tényleg tehát szeretek, tehát vágyom arra, hogy kimenjek, hogy a termi, termész Szepnek, ugye, a, ahogy édesapám is formoszt, hogy áttöleljenek a hegyek, tehát ezt már elkezdtem szerintem valahol belül már én is igényelni, és már nem tudnám elképzelni úgy, hogy mással foglalkozok. Együtt a természettel alkotunk egy gyümölcsöt, és én el tudom képzelni, amikor látok egy szőlőfürtöt, el tudom képzelni az ízét illatot annak a bornak, amit ebből tudok készíteni. Én szerintem tanulni ezt nem lehet. Kell egy elhivatottság, belső indítatás, kell a fantázia, meg kell hozzá az évek tapasztalata. Én annak örülök nagyon-nagyon, hogy nekem megadatott, hogy én a két gyerekemnek ebből valamit át tudok adni. És azt tölt el büszkeséggel, hogy látom, hogy ők is képesek rá. Ez az Isten csoda.
88-ba változtak meg úgy a törvények, hogy addig eszünkbe nem juthatott, hogy nekünk egyszer saját névvel, saját birtokunk, saját borunk lesz. Egy jó páran el tudtunk indulni. Itt megint az, hogy belső indítatás, hogy nem a kivagyiság, hogy, hogy én, hanem hogy, hogy jobbat csinálni, szebb bort csinálni. 200 valahány borászat van, aki saját névvel palackozik. Ebből azért a húzóerőt, az éket, azt szerintem egy olyan 30 borászat jelenti. Akik majdnem a félőrültség határán hisznek valamibe, hisznek a termőtájba, hisznek ezekbe a fajtákba, és készítenek olyan borokat, amik a világon bárhol letehetők. Ott vagyunk a világ legjobb éttermeibe, a legjobb helyei. Ismert volt Tokajt, tehát tudták az emberek, hogy hogy van az szó, hogy a világ egyik legjobb bora, de a termék nem volt ott. Most már tudunk olyan borokat készíteni, egyre magabiztosabban, amik tényleg felveszik bármivel a versenyt, amik megmutatják a termőtájnak a szépségét. Ehhez viszont tényleg az kellett, hogy kisebb-nagyobb családi és egyéb birtokok alakuljanak ki. Azt mondom, hogy az elején azért volt, volt egy két csúlódás, voltak egy kis ajtócsokkodások, ahhoz mi szoktuk fogalmazni, de természetesen ez van az évek alatt, azért úgy szépen kezdünk szerintem eléggé a szangba kerülni mind a hárman. De igazából apának annyi volt még a kérdése, hogyha van is olyan, hogy nem értünk egyet és valamiért, és egy kicsit felpaprikázódik, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, akkor utána egy picit, amikor elkezd az ember ugye lenyugodni, és ugye átgondoljuk, akkor egy kérdése volt, hogy akkor üljünk vissza az asztalhoz, és akkor fussunk meg még egyszer. És el, el, eddig ez így fék szépen tud működni, hál' Istennek, és azóta már szerencsére azért a hajtócsapkodások is csökkentek. Sokáig nem értettem, hogy mindig miért mondják, hogy az a jó szőlő, ahol sok kő van. Hogy amikor kapálja az ember, akkor viszont, ha húzod a kapát, megpattan a kő, sípcsonton vár. És nem értettem, hogy mi ebbe a csoda. A mai fejjel most már értem az egészet, mert megtalálom a borba azt az ásványosságot, ami pont ezekből a kőzetekből származik. És mi ettől vagyunk, igazából Toka is ettől egy fantasztikus termőtáj. Hogy sehol a világon nincs hasonló történet, hogy a szivárvány összeszíne meg legyen mondjuk a kőzetekbe. Tehát egy fantasztikus svéd asztal van a szőlő számára, a talajban, tehát azt vesz fel, ami a legjobban kell az ő működéséhez. És az átkerül a borba. Tehát zenél a kő. Üzen. Hát törni nem tudom, mert acélos. Ugye látjuk a vasoxidot. Ugye látjuk kis buborék benne. Vagy éppen egy gáz lehetett benne. Valószínű, hogy ebből a kőzetekből, amit ki tud oldani a víz, és fel tud szedni magába a szőlő, beépítve a gyümölcsbe, ugye az kerül át, és ad, az ad egy ilyen dűlős karaktert az innen származó boroknak. A zöldes szín az valószínű, hogy részre utal. Ez már inkább egy picit a karcosság fele megy el, azért is törik ilyen. Van ilyen hangja, és kagylós törés van benne. De itt már, már megint megjelenik a lávásság. Én vágtam el valamelyik szüretkor az ujjam. Megláttam egy csodaszép követ, nyúltam érte, és egy másik ott volt a lapú levél alatt, mint egy széke. Úgyhogy az a szüret nekem azzal ment el, hogy hazahortam a szőlő kocsival, és amikor kimentem, akkor mint egy bókláztam, mert rakodni nem tudtam, és a bókláztam, azt keresgéltem. De az asszonyokra már rá kellett szólni, mert amikor megláttak, mi főnök van itt egy szép kemény, hagyjanak békét, szüreteljenek. Nem elég, hogy én nem dolgozok? Ja, de jó. Na. De most miért így kóstolunk, Anzsi? Máskor nem kövekkel szoktunk. <gül> nem, de most szeretném, hogyha átbeszélnénk, hogy jövő héten hogyan is néznek, nézzen ki ez a mesterkurzus. Megnézzünk, hogy mik a nagy különbségek, melyik helyhez, melyik köthető. Jó, tehát ha megnézzük, ugye amit a mádiak a legnagyobbnak mondanak a dűlők közül, az az úrágya. Amit én szeretek a kőbe ott, Bang. Na most ugyanez érzem, bármikor beleszagolok a borba, 
veszek egy kortyot, lenyelem, és ez, ami csengés, mint egy kasza vagy kovácsülő, ez ugyanúgy megjelenik nekem az illatba, ízbe, ha szóba kéne, vagy, vagy jellemezni kéne, akkor nekem mindig egy ilyen vasember, mm. egy Iron Man, hogy feszes, izmos, tele van erővel, nem több az én olvasatomban, mint az Istenhegy, Padihegy, más. Mm -hmm. Mint ahogy ugye emberek is mások vagyunk. Ez egy olyan sportoló, aki arra készült egész életébe, és az érez folyamatosan, hogy a leghosszabb távú futó verseny maraton megnyerje. A másik kettő az, az másról szól. Nagyon acélos, és olyan ugye? hosszú a lecsengése, hogy még megy, megy, megy. És ugye pakoljuk egymás mellé a követ, itt vannak, van egy picit üledékesnek uh -huh. kinéző, sárgás, picit lilás kőzet, a eredeti 12-15 millió éves összenyomódott breccsa vagy uh -huh. vulkáni hamu, a tufa, meg ugye megint az apró szemcsés, tehát ugye az eolit is nem így puf, felrobbant, és elszállt a hamuláva, hanem ugye lent tenger alatt, és a tengervízzel együtt valószínűleg átmosódott, rögtön úgy átformálódott más lett belőle, és úgy alakult ki maga az eolit. Lehet, hogy ennek köszönheti azt is, ami nekünk is jó a végén, hogy ilyen hihetetlen rágy szerkezetek alakultak ki benne, ami meg tudja kötni a szagokat, meg tudja kötni a jellemetlen dolgokat, tárolja a vizet magába, meg vissza tudja adni ugye nagyon szépen magának a növénynek. Így fog nőni, nem sokára vághatjuk vissza. Te látsz valami betegséget, mert én nem igazán. Hát most igazából azokon kívül egy kicsit ilyen barnással levél, azon kívül sok mindent. Most egyelőre nem fedeztem fel. Egy ilyen levél sodrót láttam csak, vagy sodrót levelet. De az később úgy csélen nekünk. Barna izé foltos kicsit. Ahhoz képest, hogy egész tavasztól alig esett besünk, meg borzasztóan meleg nappalaink voltak, árnyékba 36 fok. Félő volt, hogy a szőlőt is meg fogja sínleni, de fantasztikus állapotban van. Túl vagyunk a virágzáson, kis borsónyik a szemek, betegséget nem látok, és semmiféle vízhiányra utaló jelet nem látok a növényen. Volt régen, 2000-ben, hogy egyszerűen Lankadtak már a levelek, és próbáltunk akkor locsolni, hát nem sok sikerrel. Most viszont azt látom, hogy harsogó zöld, jól érzi magát, úgyhogy ha minden szerencse és összejön, akkor talán lesz egy nagyon-nagyon jó évünk, ha a Jóisten is így akarja. Nagyon fontosak a fajták, amik valószínűleg itt a Kárpát-medencébe alakultak ki. Az egyik főfajtánk, ami olyan 60 százalék környékén lehet itt termesztve, az maga a furmint. A levele picit csipkés szélű, szabdalt levelű, a fürt, ami most még nincs kihízva, ugye éppen virágzás után vagyunk a kis borsó állapottal az szüretre majd meg fog szépen hízni, mint egy kis malac, kis gömbölyű kis malac egymáshoz szoruló szemekkel. A hárs levelűnek kerekebb a levele, szokták kereklevelűnek is nevezni. Az pedig egy nagyon hosszú, elnyúlt, egymáshoz nem érő szemeket tartalmazó fürtöt szokott kihozni. 
A világban máshol nem nagyon termesztik, kárpát medencén belül igen, mert van Ausztriába, Szlovéniába, de valamilyen szinten az egyediség az, ami ezeknek a fajtáknak a mi szemszögünkből az igazi értékét adja. A 2008 óta dolgozunk így közösen családi, csak családként, mert előtte volt egy üzlettársunk, és én közgazdász vagyok alapvetően. A váltás után óriási lehetőség volt, azt gondoltam, hogy mindent megtervezzünk, meg volt az üzleti terv, megcsináltam a táblázatot, hogy ennyi szárazbor fog készülni, ennyi édesbor. Majd ennyi jött... lesz a haszon? Hát, az jó lett volna, igen, ennyi lesz a haszon. Aztán 2009-es évjáratban mindent húzhattam így át, ugyanis például be volt tervezve 3000 palacnyi a szubor 2009-re, csak aztán az időjárás nem így gondolta, mert annyira vártuk már az esőt, hogy akkor most már jöjjön, legyen egy kis csapadék, kezdjen el asszusodni, az összes szárazból megvent volt a, a pincében. Aztán jött az eső, hál' Istennek esik, csak egy hónapig esett, úgyhogy alapvetően minden ment a levesbe, úgymond, és aszunk egy darab nem lett, úgyhogy akkor éreztem azt, hogy hát tervezhetünk mi, de, de hát ilyen szempontból teljesen esélytelen. Aztán ugye most meg <gül> jött a koronavírus, és ugye újraindult az egész, hogy annyira tervezhetetlen az egész. A egy dolgon kívül, hogy a szőlő az van, ő növekszik, de hogy az értékesítéssel, vagy utána születtem mi lesz, azt, azt szinte soha nem tudjuk előre. Amikor egy-egy csapadékosabb év vagy időszak van, akkor is előszokott fordulni, hogy ebbe a kicsi katlanba, ahol mi vagyunk, ott szinte egy szemeső nem esik, aztán egy 5-10 kilométerre, meg 80-100 mm. Viszont a szőlő fantasztikus növény, pár nap, pár hét vízhiányos időszakot egyszerűen nem érez meg. A kiterjedt gyökérzet az annyira messze elmegy, Elnyúlik, szerte ágazik a földbe, hogy minden csepp vizet, amit a, még a föld oda tud neki adni, azt tud hasznosítani. Évszázadok, évezredek, millió évek alatt alakult ki ez a genetika, amivel rendelkezik. Tehát ö, túl tudja élni azokat az időszakok, amik már ugye az elődeinél is megvoltak, egy-egy aszályos évet, egy-egy csapadékos évet, és minél inkább ö, tudjuk mi, az együttélést jól megoldani vele, annál jobb borokat tudunk róla készíteni a terméséből. Hát én vagyok a legstresszesebb a családban, úgyhogy én dolgozom rajta alapvetően, mert, mert hát mindig lehetne valami aggódni. Például annyira örülök, hogy jaj, napsütés van, most végre napsütés van, aztán eszembe jut, hogy nagyon jó, de hát, hogyha továbbra is csak napsütés lesz, az nem jó a szülőnek, mert kellene a csapadék. Aztán, amikor elkezd esni, az első gondolat után, hogy de jó, hogy esik, ú, akkor most jön a meleg, akkor utána az ilyen dunsztos idő, akkor jönnek a betegségek, mi lesz a szőlővel. Szüretkor ugyanez, ha esik, az a baj, ha nem esik, az a baj, úgyhogy alapvetően meg kell tudni tanulni, tényleg kikapcsolni, és néha jelenre koncentrálni, hogy most annak örüljünk, ami van, és majd lesz, ahogy lesz. Azt próbálom, pláne így a, a pandémia közben, után, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy rábízzuk magunkat a, az isteni rendre, és megpróbáljuk háttér szorítani a saját egónkat, ha lehet így mondani. Tehát nagyon sokat kóstolunk együtt, nagyon sokat vagyunk együtt, és elég sokszor előfordul, amikor ilyen pirongva állnak velem szembe, hogy jaj, hát ne haragudj, de Szabi Bora jobban ízlik. Hát én meg azt szoktam mondani, hogy annak örülök, hogy van olyan borunk, ami ízlik, hiszen nekünk az a célunk, hogy mosolygós borokat készítsünk, hogy szeressék azt a bort, ami amit megmutatunk, ami, amit szívvel, lélekkel próbálunk készíteni. Úgyhogy Szabinek egy kicsit más a, a véleménye a stresszről szerintem, mint nekem. 
Hát természetesen a stressz az ugyanúgy megvolt nálam is. Én legalábbis úgy érzem, hogy annyira nem uralkodott el nálam. Itt a családi vállalkozásból eljutottunk oda, hogy ugye testvérem is ugye, hogy készít bort. Én is ugye ennek a szakmának adva a fejem. Úgy voltam vele, hogy mindig is birizgált egy kicsit, hogy azért egy saját készítésű borral elő tudja drukkolni, vagy legalábbis tudjam azt bebizonyítani, hogy mégis milyen. A középhegyi dűlőből tudok már most készíteni egy furmintot. Közös kóstolások alapján a legelső a kezdők szerencséje. Ott egy akkora gyümölcsbomba csapta meg a zorromat, ami megtetszett. Én amúgy is szerettem volna egy ilyen fiatalosabb, gyümölcsösebb vonallal kezdeni. Jött a tanács, hogy akkor nem akarok egy picit hordult. Mondtam, hogy Makacs módon, hogy ez szerintem most az én esetemben maradna tartályba. A kihívásokat is szeretem, a kihívás itt kijött. Tehát édesapámnak volt egy tapasztalata, amit megosztott maga a középhegyi dűlőből, hogy milyen jellegű ö, borokat készített végebben róla, mi a tapasztalata, és olyan szempontból is érdekes volt számomra, hogy egy picit másabb jelleget kaptam meg én. Tehát ez valószínűleg ugye az is kihívás az egész készítésben, meg szépsége a történetnek, hogy minden éven más jön igazából az adott területről, minden év egy újat ad, egy újabb lehetőséget, és ez mindig izgalommal tud eltölteni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ego legyőzni mégse tudjuk, mert ha egy-egy szép bortételünk van, akkor azért Lessük a reakciót, vagy meg akarjuk mutatni rögtön, hogy gyere, kóstold. Beszélünk róla, beszélek a természetről, beszélek a körül, a vulkánokról, a fajtáról, vagy amit én látok. És a vége mindig az, hogy gyere, gyere el hozzánk, nézd meg, hogy hol élünk, nézd meg a hegyeket. Érezz a kisugárzást, kóstolj bele a borba, és a borba ugyanúgy meg fogod kapni azt, amiről beszélek, a vulkánok tüzét, a napsütést, az élet melegét. ban alakítottuk a Unibort, a Fiatal Borászok Egyesületét, és én lettem az első elnök, és rögtön meg is kaptam az első kóstoló után, hogy de jó nekem, meg milyen könnyű, mert én, én végül is csak marketinges vagyok, tehát én nem járok szőlőbe, biztos nem csinálok bort, és én csak beszélek abba a borairól, milyen könnyű nekem. Na hát én teljesen készen voltam, hogy nagyon-nagyon hogy csalódott voltam. És mondta, hogy de hát most mi a baj, hát eddig is közösen döntöttünk. Megmondtam, hogy én meg szeretnék akkor saját bort készíteni, úgyhogy 2008 volt az az évjárat, amikor a megyes dűlőben, ahol igazából az egész családi birtok indult, mert amikor a szüleink összeházasodtak, akkor ott kaptak 450 tőke szőlőt. Még apa azt mondta, hogy a pénznek jobban örült volna, mert ezzel dolgozni kellett, de... Ez egy másik. Igen, valószínűleg utólag már nem ennyire, de azt mondta, akkor annyira, annyira ennek nem örült. És nagyon-nagyon szép volt ott a muskotály, úgyhogy akkor én eldöntöttem, hogy mikor megyünk lelevelezni, hogy jobban a napfényre kitett legyen a fűrt, akkor mikor szüretelünk, az ő szabi segített a feldolgozásban, és összesen egyébként 330 palac készült belőle. Reggel este mentem, hogy a közgazdászként csináltam grafikonokat, néztem a hőmérsékletet, a, a sűrűséget, Erről leszoktam elég gyorsan egyébként, de ez volt az első évjárat, és nagyon-nagyon aggódtam, hogy jaj, úristen, mi lesz, ha oxidálódik, mondtam, és apának nem tudok aludni. Mondta apa, hogy inkább aludjak, <gül> aztán az első, mi is palackoztuk, tehát az első tételt, úgyhogy a család, ez gyorsan leszoktunk róla, mert elég mocerás volt, hogy kis ilyen kézi palackozóval letöltöttük ezt a 330 palackot, szerintem háromszor összevesztünk közben, úgyhogy ezt inkább... Hagyjuk a nagy palackozókra. <gül> és nagyon izgultam, hogy hogyan fogják fogadni, meg mennyi legyen az ára. Aztán erre mondta azt a hogy hát az elsőt, ezt szerintem ne áruljuk egyáltalán. Igaza is lett. Volt olyan vendégcsapat, mikor mondtam, hogy is 330 palack készült, és így nézett, hogy a haverokkal egy hosszú hétvége. 330 palackkal semmi. 
És én akkor rövid ideig a Magyar Bormarketing KHT-nál is dolgoztam, és mentünk ki Hollandiába tartani egy borkostolót. És így félve mondtam a főnökömnek, hogy egyébként nekem van egy sárga muskotájom. És mondta, ó, tök jó, hát akkor Master of wine lesznek ott, akkor mutassuk be a kóstolón. De tényleg? <gül> és, és nagyon izgultam, hogy hogyan fogja fogadni, és előkóstolt egy Master of Wine, és mondta, hogy ez tök jó, ezzel fogjuk kezdeni az egészet. És nagyon jó lett a fogadtatása, úgyhogy onnantól, ha olyan az évjárat van a Angi muskotáj, most a 2019-es került palacba, tegnap megjött az engedélye, úgyhogy most már forgalomba is kerülhet. Hát annyi, hogy 555 palac készült most is, tehát hogy nem egy óriási mennyiség. Ő egy 2014-es Szabi édes névre hallgató tételünk. Testvérem is készít bort, és ugye engem is birizgált mindig is, hogy készítsek. 2009-ben sikerült ennek az előnyét a száraz tételből egy Szabi Furmin névre hallgató bort készítenem, ami egy ilyen reduktív eljárással készült, és úgy voltam vele, hogy majd szépen eljön a az ideje, tehát egy picit a gondolattal már játszottam, hogy szeretnék majd egy édes bort is, már közben ugye testvéremnek volt ugye a muskotáknak is egy változata, és ebből kiindulva úgy voltam vele, hogy ennek is eljött egy pillanata. 2014-ben terveztem most már a feleségemmel ugye az esküvőnket, és igazából ez a, a saját esküvő megiklette ezt az édes bort. 80%-ban furmint, és meg lett fűszerezve egy kis házlevelővel. Tehát ugye egy több ilyen kis ö, ö, házasítás keverést ö, készítettem, amit természetesen a családdal megkóstoltattam, és a mennyasszonya, és ugye a, a párom, amikor mi még megismerkedtünk, akkor az asszú volt az, amit úgy porba szeretett, és mire az esküvége jutottunk, kihívás volt számomra, mert már a kedves párom az már csak szárazat volt hajlandó inni, de kettőnk közül még én voltam az, aki ugye az édeset, de ugye a szárazborom az már volt, tehát mondom az esküvő, de mégis szerettem volna egy az esküvő valami emléket, egy maradandót, és ugye több változatból ugye erre esett a választás, tehát ez ment át. Tehát az esküvő természetesen nem ezzel a címkével kerül ki, tehát ugye a külön lett ugye egy pár palackkal készítve, és teljesen más címke lett rátéve, és ott nem szabédesként találkoztak vele az akkori, vendégek, hanem szívemből édes névre hallgatott. Annyira emlékszem, amikor kóstoltam én ezt először, és ezt hát nagy pocakkal, tehát tényleg csak kóstoltam, és na nagyon tetszett akkor is. És most eljutottunk ugye hat évvel később, hogy a héten a fiam hozta nekem a palackokat, hogy tudja kóstolni, ő volt a kis segéde, és megszakadta a borokat. Hát voltam, én mondtam, hogy hú, anya, ez nagyon büdös. Az egyiknél, anya, nagyon jó illata van, ez édesem? A kedvenc borom. Megkóstolhatom, és akkor egy icipicit megkóstolhatod belőle így a kezét. Úgyhogy felismerte. Akár a beszélgetések, akár egy-egy egy ünnepnek az itala, esküvőktől, születéstől kezdve egy baráti beszélgetésig, vagy éppen a halotti toron is. Tehát a születéstől elkíséri az embert azért egészen a sírig. És félig viccesen szoktam mondani, hogy gyerekek, akárhogy gondolkozok, én még depressziós borászt az ismeretségi körből egyszerűen nem tudok senkit mondani. Tehát ugye tényleg jótékony hatása van. Olyan borás se nagyon van a világon, aki nem tudna beszélni a borról. Sokszor kell kompromisszumot kötnünk, bármennyire is nehéz. Van egy nagyon kedves barátnőm, és kifakadt nem régiben, hogy hát most már mindenki nagyon felidegesíti a kollégái 
közül, de hogy amikor hazamegy, akkor milyen jó, hogy le tudja rakni a stresszt, és el tudja mondani a párjának, hogy most már senki sem normális. Viszont ezt mi nem tudjuk megtenni. Tehát együtt is lakunk egy faluban is, és folyamatosan találkozunk, és ezért nagyon-nagyon sokféle együttműködést igényel, úgyhogy vannak azért hangosabb viták, vagy voltak hangosabb viták, egy-kettő még néha becsúszik, és előfordult akár az is, hogy egy olyanon vesztünk össze, nem kell óriási dolgokra gondolni, hogy most egy hordót palackozunk le, vagy négyet, mert azt, amikor kóstoltuk, akkor teljesen máshogy láttuk apával, és hát gondolkoztunk, hogy mi legyen, miután már újra szóba álltunk egymással, hogy hát akkor hogyan hogyan döntsük el, és akkor kértük meg Szabit, hogy készítsen már ő ilyen apró kis házasításokat, ráírta a, a palaszról, hogy egyes, kettes, hármas, hogy nem össze is kevertem. Jól összekeverte, hát, még, még én se tudjam, de, nem, 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 de valamennyi, igen, kontrollálva. És, és úgy kóstoltuk, és úgy hoztuk dönt, meg a döntést, aztán mivel most már hárman döntünk el mindent, így most már Szabi se tudja ezt összekeverni. Hát úgyhogy... kicsit nehezebb, igenis, akkor ezt a feladatot már édesanyánk látja el, mert természetesen nem mindig, mindig változik, hogy éppen nem tudom, éppen milyen nap vagy milyen időszak van, olyan sose fordul még elő, hogy nagyon ritkán, hogy mind a hárman ö, egyet értettünk. Tehát ez vagy úgy van, hogy vagy édesapám és tesóm tud éppen azzal az adott borral az és nekem valamiért nem tetszik, és ezt ugye mindig egy pici vitába torkolik, hogy de hát ugye nem nehéz akkor eldönteni a kettős egy arányban, nyilván nyer a kettő, <gül> és valamikor fordítva meg van olyan, hogy a tesómmal vagyok, van egy hullám hosszon a történet, mind a kettőnek azt tetszik valamiért, apa, Apának nem. Ha annyira nem tetszik, hogy van valami nagyon bizonytalan, akkor egy picit várunk még egyszer neki, futunk is valamikor érdekes módon összhangba kerülünk is adott bor esetébe. Az ajtócsapkorás az igen, az régebben előfordult. Picit könnyebbség, én azóta megnősültem, én falun belül, a falun belül az megmaradt, de máshol lakom, tehát így most már ott nem csapkodok ajtót. És az a jó egyébként, hogy mi is megpróbáltunk fejlődni, tehát voltunk kommunikációs tréningen, mindenkinek ajánlom egyébként, akár a vállalkozásában, akár a családjában voltunk férfinői kommunikáción is, mert előjöttek ezek, hogy nem mindig abból adódott a probléma, hogy nem egyformán gondoltuk, hanem egyszerűen elsiklott az információ, hogy nem úgy értelmeztük azt, amit a másik mond. És hát apának sem volt egyszerű, mert hogy régen megszokta, hogy vannak alkalmazottai, elmondja, hogy ez a feladat, és, és akkor most meg, ugye mi meg megkérdezzük érdeklődően esetleg, hogy mit, miért, hogyan, és esetleg így nem lehetne, tehát hogy egy picit más a megközelítés a mi oldalunkról. Tabi! A legelsőket azt évbe kaptuk, és Körönvágó ollóval vágta ki Kata. Aztán most is megtartottuk azt, hogy minden egyes palackra rákerül, hogy hány palackkal töltöttünk abból a tételből, de a legelső címkéken ki volt hagyva a hely, ahova mi SK kézzel e, beírtuk az adott palacnak a sorszámát, meg az összes tételt, és alá is írtam szépen. Aztán Kata bevezette ezt egy kockás füzetbe, a legelején még azt is tudtuk és nyomon követtük, hogy kinek adtuk el, hány palackkal és melyik sorszámú borokat adta. Az évek során azért ezt fel kellett adnunk, mert ennyire közvetlenül, ennyire a végpontig, végső vevég, hála Isten már nem tudjuk elkísérni a borokat. Egyébként érdekes azt látni, hogy azért az új címkék, egy kézből származnak, tehát azért látszik Gabinak, a Muraközi Gabinak itt a, a keze munkája, hogy más, hiszen más a forma, de azért látszik, hogy van valami koncepció mögötte. Az asszú esetében, amit akar, ugye legjellemző volt, itt a szép ugye, aranycsepp, ami nagyon szépen megmutatja, hogy mit ö, képvisel igazából ugye a benne lévő bor. Ezt a címkén már a kedves ő szépen láthatja is, és én kívülállóként, ha nézem, akkor szerintem az eléggé csalogató tud lenni. A 
most ugye ezért szép, hogy minden borunknál, ha egy picit így végignézek, mindegyiknek van egy pici kis egyedisége. Tehát ugye, hogy említve lett édesapám által a dülőszelettált borok kerülnek ugye az újtoka is palacba, és nem véletlen, hogy arra is kerül rá ez a hegyvonatos címke. Ez ugye ugyan, ugye a furmintoknál, ilyen jellegű boroknál megjelenik, és a könnyedebb vonalnál is történt egy váltás, mint például ugye a bubiz esetében. Tehát a címkét is, ha megfigyeljük, akkor nagyon szépen végig tud menni a borok könnyediségétől a szasszúig a címket érem. És amikor is. küldjük, ha például webshopos rendelés van és küldünk, akkor a, bele szoktuk tenni a apának a hitvallását is, ami rákerült egyébként. Ez egy pályázat volt, egy 95-ös hat putonyos asszúban egyébként ezzel a címkével, és ehhez írta a nó apa, az egészet nem fogom elolvasni, de az első mondatot igen. Élvez cseppenként, nézz a szív mélyére, s el az életen. És ez a gondolat is mindig utazik a palackkal együtt. Halló! Szia, jó, és, és me, mennyit rendeltek? Uh -huh. Jó, annyi nincs felcímkézve. Jó, akkor intézem Szabival. Jó, köszönöm. Szia, szia. Szabi! Igen. Rendeltek, úgyhogy le kéne mennünk a kincébe. Jó? Most elkezdtük valamit. Lent van. Nagyon fontos a boráinknál a személyes kapcsolat, mert az a tapasztalatom, hogy hiába küldtem én korábban bárhova bort, úgyhogy na, akkor kaptunk egy e-mailt, hogy akkor szeretnék megkóstolni a borainkat, soha nem volt belőle semmilyen üzlet. Viszont úgy, hogyha ide látogattak, például Dél-Afrikából volt egy luxus szállodának a tulajdonosa, a séf, illetve a kereskedelmi vezető, ezután volt rendelés, amikor itt helybe kóstolták, és nagyon aranyos most a legújabb rendelésünk Belgiumból az úgy történt, hogy egy belga borkereskedő lány írt rám, hogy az egyik legjobb barátnője lengyel, és tőle kapott egy édes furmintot, megkóstolta, és hogy fú, meg há, és hogy akkor szeretne tőlünk rendelni egy fél raklapnyi bort, úgyhogy nagyon sok helyen talál, megtalálhatóak a boraink, tehát idén is ment Tájvánba, az Egyesült Államokba, az a kereskedő is volt Magyarországon, ezen kívül ugye Lengyelország, meg Belgium. Legalábbis nekünk soha nem sikerült még úgy, hogy kaptunk egy e-mailt, hogy szeretnék megnézni a termékeket, küldjünk mintát, és küldtem egyébként, csak soha nem lett belőle siker történet, mert nem tud átmenni az üzenet akkor, hogyha valaki mondjuk kap egy csomag bort, egy kartonbort, és azt úgy kóstolja, mert ha itt találkozunk a borvidéken, meg tudom mutatni a szőlőt, a, 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 köveke, a köveket, a, az az egyik legfontosabb, az, hogy mekkora munka van ebben a borban, ami oda kerül, akkor meg szokták érteni. Mindenhol egy olyan kereskedőnk van, akivel megvan a személyes kapcsolat, tudom, hogy néz ki, szoktunk beszélgetni. Tehát ez a személytelenség, ami nagyon sok terméknél működik, ami minden évben ugyanolyan minőségben és minőségben előállítható, ez a bornál valamiért, ez, ez teljesen más. Úgyhogy itt nagyon-nagyon fontos a személyes szál. Idén annyira finom a szőlő, tényleg. Úgyhogy nagyon... Nagyon... Ez egy házlevelű fűrt. 
mert látszik, hogy egyrészt van vála, másrészt már látod nagyon jobban, ha nem ettem volna ne a nagy részét. Tehát nagyobb, mint a, a formint, és hogy kicsit távolabb állnak egymástól a bogyók. A formintnál közel állnak, tömöttebbek, és az is látszik, hogy az egészséges, tehát hogy nincs rajta botritis, nem, nem lesz ebből a szuszám, vagy nem lesz belőle késői késői bor, annak is szálljuk, hogy száraz bor legyen, tehát majd a hordóba kerül, és akkor úgy a palacba. Úgyhogy most leszedjük. Ezt a muskotály van még úgy kint, hogy abból édeset szeretnénk, és akkor azt figyeljük, hogy, hogy milyen állapotban van, és akkor mikor lehet szedni. Szóval egy nézi a telefonon, Szabi van, meg körbe Jó. kémlelünk. És ez hitelesebb a körbe kémlelés, mint a telefonon? Mert... Szabi, igen, 40 eső, vagy 50 százalék. meg tudjuk jósolni. Mi meg azt mondjuk, hogy vagy jön, vagy, vagy nem, nem jön. Tehát az a nutri. Um. Most attól egy kicsit csöpereg, az még nem baj. Mára egy millimétert mond egyébként, holnapra nem mond, és szerdán két millimétert mond a másik, és uh, szelet csütörtökre. A szél az nem be, az elfújott el. Jó. Tehát az úrágyan a születet, azt uh, múlt hét kedd szerdára terveztük be, amiben ugye az eső, az időjárás az elég szépen bekavart, és ugye ma tudtuk a múlt hét keddi betervezett születet elkezdeni. Ilyenkor ez elég idegülő pontosan ez, hogy kijövünk, látjuk, hogy megfelelő állapotban van a szőlő, minden ideális, két milliméter tír, tehát betervezzük a szüretet, le van beszélve, hogy jönnek, majd aznap reggel, vagy van, amikor éjszaka arra ébredünk, hogy, hogy esik az eső, ez bármikor megtörténhet. Tehát egy hete be volt iktatva, hogy akkor, amíg tudjuk, szedjük, nem sikerült. Most kint voltunk Szabival, úgy tűnik, hogy nem lett gond, de ez nem mindig így van. Tehát volt olyan évjárat 2009-ben, amikor um, elkezdett esni, és egy hónapig esett, és nem tudtunk szedni. És a másik, hogy az is lehet, hogy utána napsütés van, de annyira sár van, hogy nem ideális, nem jó sárban szedni, mert egyrészt az autó sem biztos, hogy fel tud jönni, vagy bele csúszik, másrészt a ha ládák is sárosak lesznek, akkor az beesik a gyümölcshöz, az megint nem jó a, a bor szempontjából. Meg esőben egyébként, ha meg még esik is, esőben nem annyira kellemes szüretelni. A pesgő alap, meg a gyöngyöző alap, az már bent van, az már, az már jó helyen van. Szerintem olyan még soha nem volt, hogy minden összeklap volt. Mindig van valami csavar az években. Olyan a szőlő állapotánál különben nincs, hogy az adott pillanat a legoptimálisabb a mi szemünkből. A fajtáknak köszönhetően, amivel dolgozunk, fur, mint hársravelő, és még a sárga muskotály is, hála Isten egy picikét viaszosabb, vastagabb a szőlő bogyónak a héja, és ez azt jelenti, hogy párnapos eső, vagy akár egy hetes eső se csinál, olyan őrült nagy kárt benne. Persze arrébb csúszik egy héttel, két héttel, ugye, amikor leszedjük. A mi fejünk meg az, hogy az lenne a leg csodálatosabb, hogyha azt mondjuk, hogy na most, és akkor órákon belül le is tüntetnénk a tőkéről. Ha kap egy nagyon nagy esőt, ami a szőlő gyökerét is érinti, akkor viszont ugye ő felpumpálja a nedvességet, és akkor akár visszaesik fél fokkal, egy fokkal, akár kettővel fel tud. Hízik a bogyó, megnő a tömege, a cukor ugyanannyi marad, több víz kerül benne, tehát visszahigul és le leesik a fok. Tehát ugye nincs olyan, hogy eső után 5 perccel már tudnánk szüretelni, hanem meg kell várni, míg visszatér az a görbe, ami visszahigult, az akkor visszakoncentrálódik, lemegy a nedvesség, a vízcseppek, a harmat elmegy a szőlőről, hogy akkor megint rá kell várni, hogy visszaépítse ő saját magába azokat, amit mi keresünk a borba utána. Meg hát majd meglátjuk, hogy lesz-e a szunk idén. Tehát ez megint ilyen olyan kérdés, amire még most nem tudok válaszolni, hogy lesz-e, mennyi lesz pontosan. érdemes -e mondjuk a szubort készíteni belőle, vagy, vagy nem késői lesz belőle. Úgyhogy ö, még most sem tudjuk, mert egyrészt jöhetnek, itt vannak a seregélyek, tehát lehet hallani a pufogtatást is. Az ingyen szedünk, ahogy Szabi jól mondja. De egyébként más is eszi, tehát más állat is eszi. Nagyon szeretik az énekes madarak. Tehát volt olyan terület, amikor ott látszódott, hogy ott mellette ilyen kis bokros részen laknak a madarak, mindent megettek.
tudták, mert nem tudod úgy összeszedni, mert nem lehet megbeszélve, hogy volt melyik lényeg a kudult, ezt nem is tudom kapni. Mire ott végig mész, ez a kapcsolat. Az édes sárga muskotály a, az édesemnek a, az alapja, amit 2009-ben készítettünk először. Nagyon uh, szép volt a szőlő. 2008-ban készült az első angli sárga muskotály, mert én nagyon szeretem a szőlőfajtát. Aztán 90-ben mondtam, hogy jó, akkor legyen inkább édes. És uh, hát a születésnapon van születeltünk, úgyhogy könnyű volt visszaemlékezni rá. Viszont október 6-án, még én Budapesten dolgoztam, hazajöttem, és ott gondolkoztam, hogy most csak az a szut szedjük ki, tehát hogy ezeket, a, amit most a fiúk is csinálnak, tehát gyakorlatilag kiszedegetni azokat a botritiszes szemeket, amikből akár a szubor is készülhetne, vagy ugye szedjük le az egész fürtöt. Ha ideális az időjárás, akkor még több aszú szem lesz, tudunk még aszút nyerni, és nagyon szuper lesz a szőlő is, de ha nem, ha esik, akkor viszont lehet, hogy minden mehet úgymond a kukába, mert felhigul a, a, a szőlőben a cukor, és egyébként sem lesz olyan tökéletes a minőség. Úgyhogy így hezitáltam így fél óránként, hogy á, aszúzzunk, á, nem, inkább, inkább akkor mégiscsak le kéne az egészet szedni, mert az időjárás előrejelzés azért mondta, hogy eshet is, á, mégiscsak le kéne szedni. Á, inkább a szúzunk. Ez ment így ilyen fél órás váltásban, még apa mondta, hogy jobb lenne elmenék aludni, mert ő már idegileg ezt nem bírja. Úgyhogy reggel döntöttem el, hogy akkor szedjük az egészet, mert hogy elkezdett szépen szitálni az eső. Úgyhogy nagyon jó döntésnek bizonyult, mert tényleg utána abszolút esős idő volt, és ez volt a legelső édesem, Szabi meg a párom abszolút segített a préselésbe, és gyönyörű volt a szőlő. Ezzel a préssel kipréseltet, edzettünk Zsoltival. Rózsa illata és volt a musnak. intenzív rózsa illat csapta meg az orrunkat, úgyhogy nagyon szép, szép volt maga már a musnak is a jellege, mikor préselődött. Ez volt 2009-ben, összesen azt hiszem 440 palac készült, és a neve az onnan jött, hogy mindig ráírjuk a tartályra vagy a hordóra, hogyha fur, mint akkor egy F betű, ha háslevel, akkor egy H, ha sárga muskotály, akkor ott volt, hogy esem, és, és hát ott volt, hogy édes esem, és hát ez úgy néz ki, mint az édesem, az első édes borom, és hát ez lett a neve. Az egy másik kérdés, hogy én úgy emlékszem, hogy én mondtam ezt, hogy akkor jaj, de jó, akkor legyen édesem. Apa azt mondta, hogy szerinte ő mondta. Hát én nem mondtam mindkettőjüknek, hogy nyugodtan ellemezgessétek, vitatkozatok tovább, mert én írtam rá a tartályra. Úgyhogy ez, ez volt a 2009-es édesem, és azóta, ha olyan az évjárat, igazából egyszer nem volt olyan az évjárat, a 2010-es évben annyi volt az eső, hogy akkor nem készült édesem, csak úgymond szárazam, egy nagyon kevés száraz muskotály, de egyébként minden évben készítünk édes muskotályt. Én képes vagyok elfelejtkezni róla, hogy azt tudunk és elkezdeni élni. Igen, akaratul megkóstolja az ember. Én a múltkor merengtem el egy picit rajta, hogy, hogy mi alapján is szedem én is, hogy, hogy a jó aszú szemet. És egy nagyon összetett dolog, mert egyrészt nézi az ember a színét, a töpörödöttségét, ugye összeasszottságát. Ha ilyen barnás inkább a szem, akkor meg nincs úgy összeaszva, akkor az nem szokott jó lenni. Uh, egy ilyen teljesen automatikus dolog, hogyha fehéres, szürkés penészt látok, ne adj Isten feketét, akkor az már megint egy kizárók. De ezen felül még mindig ott van, hogyha megfogom a 
És ez tényleg egy teljesen spontán, automatikussá válik, hogy, hogy szeri az ember, és egy picit úgy megnyomom, akarva, akaratlanul. És akkor szinte érzem, hogy, hogy ruganyos belül, ami a régiek szerint is a legjobb, hogy ott van a botritis a szemen, megjelenik, például itt lehet látni, hogy ott van az a kis szürkés penészbe vonat. Ugye nem burjánzik el rajta, nem teljesen lepi be, viszont ha a színeket nézzük, akkor itt a, a majdnem rózsaszintől ugye elkezd menni a lilásság fele, a hamvasság fele, ezek szépek, ezek szépek, gyönyörű. Tehát mint egy rózsaszíromnak a hamvassága olyan van, és nem véletlenül, hogy én is a rózsára asszociálok, mert a régi leírásokban is az van, hogy a, a legfennebb való, a legjobb minőségű az a rózsaszú. És én nagyon sokáig nem tudtam, hogy, hogy mert nem részletezték, hogy pontosan nem írták körül, hogy mit jelent. És akkor döbbentem meg, amikor egy fotós barátom küldött aszuszemekről képet, és szerintem félre fogom tenni, mert akkor jobban látszik. Ugye, amikor egy picit megsüti a nap, tényleg, mint a rózsa. Ugye van egy hambassága, mint a sziromnak, és az adja a legnagyobb koncentráltságát, legjobb ö, belső minőségét az aszuszemeknek. Hát nem találtunk fel újat, megint csak az ősök után megyünk. Meg látszik, hogy más is szeretné az aszuszemet. Itt látszik, hogy szivogatták a kis... A darazsak. Darazsak, hogy ez, e, itt nem látszik, hogy ez így szépen egybe van, itt meg látszanak ilyen lyukak. Úgyhogy hát van konkurensünk az aszuszemnél is. A darazsak is, meg hát a vadak is eszik. És tényleg, amikor szedi az ember, nagyon sokszor, eh, amiben úgy nem tudom eldönteni, eh, az bekapja az ember is. Akkor konstatálja, hogy kellően koncentrált vagy nem. Megjelenik ott egy picit a botrítis, és akkor elveszti a víztartalmának 80%-át, és úgy lesznek ezek az igazán jó aszuszemek belőle. Tehát koncentrálódik benne a cukor, de nem csak a cukor, hanem a sav, az amatanyagok, és a gomba a folyamat alatt jellegzetes illat zamatanyagokat képez. Így. Ezt is ide tesszük. Ilyen időben jó csinálni, de hidegben hogy utáltam gyerekek? Tehát ugye nagyon gyorsan látjuk, hogy ez egy egészséges, picit még ugye a hambasság is rajta van a szőlőbogyón, de olyan zöldbe játszik az árnyalat, ez már a sárgább, ez a teljes érettséget tudja mutatni. A botritis által megtámadott szemek, azok ugye itt van, ez a kettő. Az egyik oldalán már jobban látszik a gombanyom, a másik oldalán éppen, hogy csak elment sötétülni a sárgaság, ez a szemnél már elkezdte veszteni a vizet, itt már ugye a rózsaszínesség jellemzőre, de már töpörödik, ez már a lilás hanvasság, és ugye ezek azok, ez a négy szem, amin ott van a botritis, kitört belőle, egy isteni csoda ez is. És milyen jó, hogy mi élvezhetjük. Itt van benne egy kukac valaki? Az szokott lenni. Hát most ez egy teljesen vegán kukac, le. semmi hús nincs benne, csak Igen, zöld csak tűnik, teszik. Csak úgy tűnik. Tehát ragaszkodik hozzá. Erre mondják, hogy jó zsír. Mm. Tehát ugye a gyengéből abból rögtön folyna a beltartalom, az eszencia. Na ezt valószínűleg meg tudom már. Pokolni. Ez 
Ez a szület izgalmaim, amikor munka közben általában jönnek egy kis plusz, plusz kis izgalmak, de ez kell hozzá. Na mindjárt megnézzük. Andi, megfokoljuk? Vagy a kicsivel is lehet, hogy jó, igazad van. Merjál, csövet elveszem. Jó, jó. Le lett bogyózva egy bizonyos lára mennyiség, a, a lé elkezdett ugye folyni, tehát a must elkezdett folyni, és most a tesón vesz mintát, és megnézzük a magyar mustfokot, tehát hogy hány fokos, a, ami beérkezett szőlőt. Mondjuk a raklapok. Igen, Ugye a fokot is, a hőmérsékletet Tehát meg tudjuk nézni a fokát, hogy hány... Hát, ez egész jó. Uh -huh. Ez olyan 24-9-s a magyar musok, ami egy édes alapnak szerintem Ezek teljesen jó. Ezek, amit sárhoznak szoktunk leszedni, az ilyen 19-20-21 szokott lenni egy viszonyításképpen. És itt a várható alkohol tudjuk megnézni, ami jelen helyzetben 17-2-17-1. Tehát, hogyha minden uh, cukor ki... Erjenne, akkor lenne 17-es az alkohol, de hát odáig nem szokott. Tehát ilyenkor az a cél, hogy legyen benne mondjuk egy 10-es, 11-es alkohol, és mellette még marad a cukor, így lesz édes, ez az édesem borin. Hordókat ilyenkor kénezzük, a kén az fertőtleníti, tehát képződik egy meleg füst, ami lefertőtleníti a hordónak a versejét, tehát steril lesz a hordó. És amit préseltünk fel mustot, ugye azt vele szoktuk csövön keresztül engedni, és akkor egy steril hordóba érkezik maga a must, ott fog majd erjedni. Hát ilyenkor egy-két szállat teszünk, ez egy 300 literes hord, ezért két szállat szoktunk belerakni. De van úgy, hogy az egész pincét megpróbáljuk a pince levegőjét ugyanezzel feltölteni. A hordókkal szoktunk kezdeni, és utána a pincét, és jó minél hamarabb felmenni, mert amúgy eléggé szúrós vele kontrollálni, hogy mindenben a hordó is. Ha teljesen elég benne, akkor tiszta, jó. Van a negyediket is csináld neki. Nem nyomom rá annyira a dugót, mert még van bennük széndiokszid, úgyhogy azért lövi ki. Ami nekem tetszett eddig, az a hármas, az előző, neked akkor a kettes, ami Igen. az egyesnél éreztem, rendbe lett volna, nincs oda semmi, vagy a legvégén érzek egy kesernyét, egy uh -huh. nem átlag kesernyét. Ennél a kettőnél azt, hogy harmonikus, jó asap, Nekem az egyes is nagyon tetszett. Igen, van benne egy ilyen kesernye, de derítés alatt szerintem az ki 
Jó, hát tehát hallani még, hogy ezek mind mozognak. Sabban elég szép. Uh -huh. Ez is jó. Uh -huh. Tetszik. <gül> Nem lehet mindegyik bor tökéletes. Jó. Levegőt neki. Vagy ez volt levegőztetve vajon? Vagy csak kicsi volt? Nem lett semmi levegőztetve, csak ja. az, ami habzónak van, az meg egy picit erjed. Zártam lett mindegyik csinálva. Az ízében ez jó. Csak az illata. Ebbe is érzek egy keserűt. Megjelölöm az, ami cukros volt. Sab sabban idén nincs hiány. Nincs. nincs. De szép vibráló. Uh -huh. Tehát nem, nem az, hogy most... Nem, nem bántóan gondolom, csak... Meg nem zöld. 16-os. Fröcs neki jó lesz. <gül> Még opálos még, de nem baj. Lehet, hogy ez a habzó. Nem mindegy. Rendben Igen, van benne cukor. Hm. Ez a legutolsó szület. Mert ebben magasabb a cukor, lehet. viszont árjelt, akkor ezt beszéltük, hogy hétfőn be kell kérdezni. Így, így. Most 182 gram cukrot én nem sacolok nem. benne, de... Uh -huh. Meglátjuk a labor annyit miatt, mert rendben van amúgy. Uh -huh. És én nem gondoltam, hogy az ilyen világos, meg viszonylag friss gyümölcsös uh -huh. lesz. Szóval akkor most megnézzük, hogy akkor melyik tétel mi volt. Én felírtam, meg szerintem úgy láttam te is, hogy melyikbe van cukor, vagy melyiknél uh -huh. mit látok most, hogy, hogy most kellene rögtön vele valamit kezdeni. Ja. Jó. Látjuk? Igen. Oké. Okay. Egyes. Muskotály. Muskotály. Nekem nagyon tetszik Ö, egyébként. 5 hektó. Jó. Neked annyira nem, de nem a, nagyon szereted igen. a fajtát, tehát hogy ez, ez Ö, azért. Kettes. Sauvignon Blanc. Ö, pesgő alap. Megyes. Aha. Jaj, de nem, hát azt is beszéltük, persze. Hoppá. De egyik legjobban tetszett, uh -huh. úgyhogy ez oké. Okay. Hármas. Na. Na. Nem tudom. Sauvignon Blanc. Jó. Na, ez most jó állapotban jó. volt, mert ugye múltkor nekem egyáltalán nem tetszett. Okay. Nem ismertem úgy fel most, hogy annyira nem éreztem fajta jelegesnek egyébként. Hatos, úrágya. Aha, abba igen, és ez, és ez sárgásabb. Sárgásabb, és, és, és van benne, benne cukor. És ugye ezt már a múltkor be is mérettük, hogy van benne cukor. Jó, akkor erre rájöttünk, ez a mű, M11, 9-es. Édesem, jó, ez, okay. ez egyértelmű volt, ez nagyon jó állapotban van. Jó, tízes. akkor a tízes. Muskotály. Uh -huh. Igen. Ez a... Hát ez, igen. Uh -huh. Nekem egyébként íz, ez volt az, amire mondtam azt, hogy ízében nekem tetszik, de nagyon zárt illatában. És akkor ezt, hát hétfőn. Jó. A labor, 16-os, ez a habzó. Uh -huh. Viszont ez, abban van még cukor. Ez volt a Meg hát van benne cukor. cukor. Jó, igen. akkor cukort is megnézem. Én mindegy, nekem a keserűség van uh -huh. meg. Hát többet vártam tőle. Uh -huh. Hát a pesgő alap az szebb. Az szebb, az lényeges. Hétfőn beszéltük itt is, hogy akkor meg kell kénezni. kénezni. Zálljon meg, mert helyén van. Azt mondja, hogy na, 26. Igen. Okay. Szóvinyom van. Uh -huh. Hát, jó. Hát, jó, esetleg a ként nézzük meg mind a kettőnél, de most... Jó, SO. Jó. 2, SO, 2. Akkor 27. Az, nekem az tetszett. Hásleverő, úrágya. Aha. 27. Jó. Jó. Rendben, pici kesernyével. Jó. <gül> Lehet, ma ilyen nap van neked. Igen. Akkor végülis akkor, ami palackozásra kerül, a, a úrágya furmint, úrágya a háslevelő, meg a birtok furmint. Bekerekezem, meg bekerekezem. A hás. akkor, meg. Akkor, akkor meg vagyunk. Ja. Ja. Rendben. Nem volt olyan rossz az élet. <gül> Thank you.
Ez azért tetszik, mert zárványos, még vannak benne egyéb kiskövek, ebből meg fülbevaló lesz, bár nem teljesen egyforma. Ez is zárványos, ez meg olyan szép. Ilyenkor egyébként ezekről a kvarcitokról az ég jut eszembe, a csillagos ég. Ó, ez is tökre érdekes, olyan, mint tehát, hogy egy többféle közöt, igen, ahogy igen. együtt van. És hogy ezekből lehet, hogy égszer is fog készülni ebből biztosan. Találtam valakit, aki részbe be tudja fogni, mert ezeket nem lehet csak így simán átszúrni, mint a, ezeket az amatisztet, meg rózsakvarcot megformálni, mert ezek törnek. Viszont kívülről bele lehet fogni részbe, és akkor úgy kerülnek égszerként akár nyakunkba, vagy hát fülbevalók is készülnek. Meg hát például ez is ez, ez az egyik kedvenc gyűrűm, és ez is egy vastartalmú opál. Úgyhogy ezért, ezért gyűjtjük folyamatosan a különböző, ezért is gyűjtjük a közeteket. Van egy, innen a, erről a parcelláról származik, én egy ananásznak nézem, egy kődarab. Tehát az a bordázottság, az ugyanaz a kövön, mint a ananász gyümölcsöt látok. Hogy milyen trópusi vagy valamilyen erdő, milyen növények lehettek akkor itt, amikor ugye ez a végén betemetődött, bezáródott a kőzetbe. Ugyanolyan hihetetlen elképzelni azt, hogy felszínen burjánzó növényzet, tenger vagy tóba a halak, és egyszer csak puff, robban egyet a vulkán, átrédegződik az egész, vagy végigfut az erdőn a vulkán, de utána jön a gejzír, és ezt a követ, az elszenesedett fát különböző dolgokat egyszerűen átformálja. Vagy lesüllyed, nem tudom, hogy milyen méter, hány ezer, akárhány ö, méterre, és ott a végén egy csiga a nagy nyomáson, magas hőmérsékleten képződő Kőzetbe, egy májopálba a végén a kezünkbe tartjuk. Na most ugye, amit fog az ember a kezébe, 13-15 millió éves kőzet. Fogom a kezembe és csatlakoztam azzal, ahhoz, ami körülve, csatlakoztam a nagyon messzi múlthoz. Akkor ezt kezdtem megérteni, hogy mennyire porszemek vagyunk, akkor jöttem rá igazából arra, hogy mennyire szerencsések is. És onnan van bennem egy Alázat. Nem egy megalázottság, megalázkotottság, hanem egy alázat. Annak elfogadás, hogy tudom, hogy meddig vannak az én határaim, és mennyivel erősebb, ami engem körülvesz, amivel én együtt dolgozok. És nem tudom a nagy természetnek a gondolatait. Én el vagyok a pici magaméva, hogy minél jobb szőlő, minél jobb bor. Szerintem valahol a borászat szerintünk erről szól, hogy nagyot támodni, egy gyümölcsből elképzelni, hogy mi lesz majd belőle, és akkor végezzük jól a dolgunkat, hogyha aki a végén egy pohár fölé hajó kezébe fogja, érzi azokat az illatokat, belekóstol, és egy téli borongós napon a kandalló előtt ülve visszajön az ősz, a tavasz, a virágok illata, a mosoly, a vidám élet. Angelika mondja mindig, hogy apa, jó-jó, magyarázzuk, hogy ilyen, olyan, amolyan bor. De egy szóval, ha le lehet fordítani, el lehet mondani, mosolygós bort készítsünk. Thank you.